വെൽക്കം ടു ബീനാസ് ഫ്യൂഷൻ കിച്ചൻ അസ്സാമലേക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു തലശ്ശേരി മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മട്ടൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് കിലോ മട്ടൺ ഉണ്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു എട്ട് സവാള മീഡിയം സൈസ് ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ വേണം ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മതി പച്ചമുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പിന്നെ അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയില പൊതീന വേണം അത് ഓരോ കപ്പ് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടണ ഒരു കെട്ട് വീതം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നെയ്യ് വേണം നെയ്യ് ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് ആറ് കെ ജി അര കപ്പ് അസീൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കണ ഏത് നെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ആറ് കെ ജിയിൽ ഫുള്ളിൽ ഫുള്ള് ആറ് കെ ജിയിൽ ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡാളുടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഗരം മസാല പൗഡർ ഇത് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധനങ്ങൾ ഏലയ്ക്ക ജാതിക്ക ജാതിപത്രി ഗ്രാമ്പ് പെരിഞ്ചീരകം കുരുമുളക് വേണ്ട കേട്ടോ ആ കുരുമുളക് ഇട്ട് നമ്മൾ മട്ടൺ വേവിക്കണല്ലേ കറുകപ്പട്ട ഇതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് ഞാനൊരു ദിവസം ഗരം മസാല പൗഡർ ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇട്ടോ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ ഇതാക്കിയത് പൈനാപ്പിൾ എനിക്ക് ടിൻ പൈനാപ്പിളാണ് കിട്ടിയത് ഫ്രഷ് കിട്ടിയില്ല അത് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കുറച്ച് നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ഒഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസ്സൻസ് ആയാലും മതി അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ സാഫ്രോൺ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ അതിനകത്ത് റോസ് വാട്ടർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഭയങ്കര കുത്തലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത്ര ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഫുൾ മസാല മുഴുവൻ മസാല ഒരു നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിന് ഇന്ന കണക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ മട്ടൺ വേവിക്കാം പിന്നെ വെള്ളം വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് വരാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മട്ടൺ വേവിക്കാൻ വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഏലയ്ക്ക ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം ഗ്രാമ്പു ഒരു ഇരുപതെണ്ണം ഇച്ചിരി ജാതിപത്രി കുറച്ച് ജാതിക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ കുരുമുളക് കുറച്ച് വേണം അത് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടല്ലേ മട്ടൺ വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പെപ്പർ വേണ്ട പിന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ വേവിക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മസാല ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു മോളിനെക്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സിയാണ് നല്ല സുഖമാണ് ഇത് മസാല പൊടിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് പൊടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതാ ഗരം മസാല നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് ഇട്ടാലാണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് അത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മട്ടണിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യൂലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട
നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഗരം മസാല പൗഡർ ഇല്ലേ അത് ഫുള്ള് ഇടരുത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കണേ ചോറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇത്തിരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ മട്ടണിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടാ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റാം ഞാൻ നമ്മുടെ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട ചൂടായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് മട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുതട്ട പിന്നെ നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി ഒരു മിനിറ്റും കൂടി വഴറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സവാള ഇടേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നീരും തൈരും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് വറുത്ത് വെച്ച സവാള ഒന്ന് പൊടിച്ചതാക്കിയിടാം ഫുള്ള് ഇടണ്ട നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ വേണേ ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയിടണം കേട്ടോ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണേ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നെയ്യൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരണം അപ്പം കറക്റ്റായി ഇനി ഉപ്പും ഇതൊക്കെ നോക്കണം പിന്നെ പുളിയും തൈര് ഇത് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി പുളി കുറവുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ ഒരു നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ പകുതി തൈര് കുറച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വയ്ക്കാം ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് കപ്പ് അരി ഈ ഇതിൽ മൂന്ന് കപ്പ് അരി എടുത്തപ്പം ഒരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം കോഴിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്തില്ലായിരുന്ന അതിൻ്റെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചോറ് വയ്ക്കാനായിട്ട് നെയ്യ് മസാല ഇല്ലേ പുഴു മസാല അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പ് പട്ട ചിലർ പെരുജീരകം ഇടും അത് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാവണം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചോറിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലയ്ക്ക കുറച്ച് ജാതിപത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ അതൊന്നും നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കഴുകി വാരി ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കുറച്ച് നേരം ആ ഈ ചോ വെള്ളം തിളക്കില്ല എത്ര നേരം നമുക്കിത് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് നെയ്യല്ലേ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നെയ്യൊക്കെ ഓക്കെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം തിളയ്ക്കാറ് ഈ അരി ഇതുപോലെ ഇതാകണ്ട ഇങ്ങനെ ഒട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും നമുക്കിങ്ങനെ വഴറ്റി വരും അതാണ് ഇല്ല അതിൻ്റെ പാകം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് ചോറ് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് സിനാര എന്ന് പറഞ്ഞ അരിയാണ് ബസ്മതി റൈസ് എനിക്കിഷ്ടം കൈമ ജീരകശാലയൊക്കെയാണ് സുബ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സുബകർക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം നീളൻ അരിയാണ് അത് കാരണം ഞാൻ നീളൻ അരിയാണ് എടുത്തേക്കണേ കേട്ടോ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ചോറ് നന്നാവുള്ളേ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ എന്താണ് പാകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചോ വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫുൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അതാണ് അത് കറക്റ്റ് അപ്പോഴാണ് നല്ല ചോറായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഒഴിക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്
പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം എന്താ കണ്ട സ്റ്റീം വരണ കണ്ട ഇതുപോലെ വന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ദോശക്കല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദമ്മിടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്തും എന്താ പറയുക ഫോയിൽ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം പക്ഷേ ഇതുപോലെ ചെയ്താലും ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് മസാല ഇങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ അടിപൊളി മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ബിരിയാണീനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എട്ട് സവാളയാണ് എടുത്തത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ആറ് സവാളോളം നമ്മൾ മൊരീച്ചത് മട്ടനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ എടുത്ത് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം സവാളയൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ ആക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവ് കറക്റ്റാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ മസാല ഒന്നും കുറേ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും പിന്നെ ചോറ് വയ്ക്കണതൊക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഏത് കപ്പിലാണോ എടുക്കണേ അതിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അതുപോലെ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ചെറു ഏറ്റവും ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെന്തോളും പിന്നെ തുറന്നൊന്നും നോക്കണ്ട ഇളക്കി കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി മട്ടൺ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും തലശ്ശേരി മട്ടൺ ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ജീരകശാല കൈമ അരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ അരി വെച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ എസ്സൻസ് ഒന്നും ചേർക്കൂല ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസ്സൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് അത്ര മതി കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതലായ എസ്സൻസിൻ്റെ കുത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഇത്തിരി പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് മാത്രം അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തക്കാളി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വഴറ്റണം ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടൺ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണമല്ലേ വേഗം കഴിയുമല്ലോ പിന്നെ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് മൂ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയും കൂടി ഇനി കാണിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് കഴിയണ ഒരു ബിരിയാണി പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വെക്കണത് അത് രണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ചിക്കൻ കാണിച്ചു തരാം ചിക്കൻ ബിരിയാണി കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണ